مدام تی بر مدام تی بر مدام تی بر مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان رمضان تی بر مدام تی السلام علیکم و رحمت الله تعالى و برکاته الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام بعدي بعد سما. أدب أجل ده. yang dihormati lagi dikasihi al-fadil ustaz Amir Irshad Saim pegawai hal pegawai hal ehwa Islam UTM di bawah pusat Islam saya. Alhamdulillah. Yang uh, dihormati juga rakan-rakan pesara Fakulti Sains kalau ada yang hadir dan seterusnya adik-adik pelajar-pelajar yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita berada betul-betul di penghujung bulan bulan Syaban itu di 29 Syaban betul tak? Eh, 29 eh. Hujung kita 29 Syaban 14 40 berapa adik-adik? Kita banyak soalan dalam pesara biasalah. Okey. So, 14, 40? 42, eh, hijrah. Alright. Alhamdulillah pada hari ini, okay, um, unit FQ, spiritual caution, uh, di bawah um, uh, jawatan kuasa, pembangunan pelajar, jabatan kimia, fakulti sains, juga di bawah payung, uh, my roadmap, fakulti sains. Alhamdulillah kita pada hari ini, uh, kita anjurkan satu uh, online halakah, okay, yang kita namakan online halakah yang bertajuk, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Kejut kan? Tiba-tiba kita dah Ramadan balik. Baru je rasanya uh, Ramadan uh, tahun lepas dalam PKP, eh, pandemik kita berkurung lah rumah. Eh. Makan lah apa yang ada kan? Kadang adik ada yang tak nak balik, tak balik rumah ni ada ni. Makan Maggi buka puasa kan? Okay. So, itu pengalaman yang rasa setiap orang kita lalui lah. Yang mana hidup di zaman pandemik ni. Kita lalui pengalaman, kita berpuasa dalam keadaan pandemik. Tahun lepas kan, tahun ni Alhamdulillah bolehlah keluar sikit buka puasa kat kedai ke eh. Pergi masa Ramadan. Tapi still lagi dalam uh, norma baru dengan penuh SOP yang kita perlu patuhi. Jadi Alhamdulillah kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Amir Ishad Saim. Okay. Uh, daripada uh, pegawai Halal Islam, UTM daripada Pusat Islam. Dekat dengan fakulti kita ni kat depan je. Okay. Untuk kita membicarakan, kita kata Ustaz tadi, okay, kalau siapa masuk awal tadi, Ramadan ni kita kena selalu ingatkan. Okay, sebab dia setahun sekali, kadang-kadang lupa macam mana eh, niat dulu ke puasa dulu. <laughs> Soalan yang famous, korek hidung bahasa tak puasa. <laughs> okay, jadi pelbagai persoalan tu kita refresh balik sama-sama kita insyaAllah. Untuk kita menempuh sebulan ni, perjuangan kita sebulan, bulan Ramadan untuk kita berpesta ibadah. Okay. Di samping ibadah wajib kita berpuasa, okay, menahan bukan sekadar uh, lapar dahaga. Okay, nanti ustaz panjang lakupan nanti. Okay, kita juga uh, uh, diganjarkan dengan kelebihan yang berganda bila kita melakukan ibadah. Okay, Al-Fadir Ustaz uh, um, Amir, panggil Ustaz Amir, eh? Ustaz Amir kita ni berasal daripada Kulai. Okay, sudah beristeri dan juga mempunyai seorang anak. Okey, alhamdulillah. Saya so, okay, so, alhamdulillah. Okey, kenalan masa saya ustaz dulu grad di UKM saya. Ya yeah, betul. Di kebangsaan Malaysia. Yeah, betul. Jadi uh, selamat datang ke UTM Sanjungan Bahasa Sanjungan Bangsa ustaz. Yeah, <laughs> Rimbun Bernaung. Oh, tu banyak nama famous UTM tu. Ya. Yeah. Ustaz tanpa membuang masa saya dengan ini menjemput dan mempersilakan al-fadhil ustaz uh, Amir Irsyad Saim pegawai pegawai hal ehwal Islam UTM untuk Uh, mengupas topik kita pada hari ini tu Ramadan tiba. Silakan Ustaz. Baik. Uh, terima kasih uh, kepada Dr. Faiz Usman bin Abdullah. Sangat ceria kita punya mesyarah ni. Saya kira pelajar-pelajar sangat happy lah eh, kelas dengan Dr. Faiz Usman. InsyaAllah mudah-mudahan. Eh, belajar di UTM ni sangat seronok sebenarnya eh, walaupun saya pun baru 2 tahun lebih dekat sini. Tapi pengalaman saya sepanjang 2 tahun di sini memang sangat. Dan saya rasa saya takkan lapat lah dekat UTM pun. Uh, sebab UKM ni uh, ada fakulti pengajian Islam. Jadinya saya uh, saya sebagai seorang pelajar yang berlatar belakangkan pendidikan Islam ni uh, <coughs> tak perlu risau lah eh. Tak perlu risau sebab saya ramai kawan-kawan uh, yang yang lain yang lebih hebat eh, berlatar belakangkan uh, Islam. Uh, eh. Tapi di UTM ni uh, kita hanya ada satu fakulti uh, yang mana fakulti tu pun memperuntukkan pelajar-pelajar sarjana sajalah kan. 
Jadinya untuk uh, kemahasiswaan ini bermula daripada belajar degree, eh, daripada belajar degree. Uh, eh. Jadi ia satu 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 pengalaman yang berbeza lah untuk saya. Eh. Bila pelajar degree dekat sini semua pelajar pelajar yang yang ber, yang berlatar belakangkan teknik, sains dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala kuwata illa billahi al-alihil azim Uzu billahi minas shaytanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum Tattakun Uh, siapa boleh bagi tahu saya itu dalil tentang apa? Kenal tak? Biasa tak dengar? Ah, pernah eh? Ah, pernah dengar? Eh, saya rasa biasa lah eh. Ah, kalau yang yang dapat jawab, ah, aku rasa Syarif Faizul Alhamdulillah. Maksudnya dia ingat lah eh. Ah, itu adalah dalil tentang kewajipan eh untuk umat Islam eh untuk orang beriman, untuk orang ya untuk orang-orang Islam eh berpuasa bulan Ramadan eh. Jadi saya akan mengupas sedikit uh, berkaitan ayat tersebut berlatar belakang berlatar belakangkan tafsir Ibnu Katsir <coughs> yang mana melalui ayat ini Allah Subhanahu taala berkhitab wahai orang-orang yang beriman ya ayuhal ladzina amanu eh ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikum usiyam telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa tiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladzina eh seperti apa yang telah difardhukan kepada orang-orang Al-lazina min qablikum Sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu Maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad ni Dah ada umat-umat terdahulu yang telah difatuhkan kepada mereka untuk berpuasa Sebab apa? Sebab nanti kita akan cerita Al-lazina min qablikum la'allakum tattakun eh? <coughs> Orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa Agar kalian bertakwa Sebab apa? Sebab tujuan berpuasa ni yang adik-adik kena tahu eh? Kamu semua kena tahu Uh, adalah ia untuk menahan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang terutamanya perbuatan-perbuatan mungkar. Eh, walaupun uh, dalam rukun kita tu, rukun puasa ada berapa? Ha, ulang kaji sikit. Ha, 12. Okey. Rukun puasa tak macam rukun solat lah eh. Ada 13 rukun. Eh. Rukun puasa ni hanya ada dua saja, Tak susah. Ha, tapi memerlukan mujahadah yang tinggi. Untuk kita mendapatkan uh, filem tegapan rukun yang sebenarnya. Yang pertama ada berapa? Niat. Eh, niat. Ha, bila masuk bulan Ramadan, malam ni dah solat terawih. Eh. Jadi malam ni kita dah kena niat puasa untuk esok hari. Nawai itu... Sama ghadin an ada in fadli syahri ramadhan hazi lillahi ta'ala eh, Siapa yang nak siapa yang nak niat sehari Siapa yang nak niat sebalu, nak, niat sebulan pun tak ada masalah eh, Jika takut-takut dia lupa eh, Takut-takut tak bangun sahur eh, Malam tu lepas habis terawih Buat kerja sikit eh, uh, Tahajud Lepas tu bangun subuh lupa nak Lupa nak niat eh, Boleh niat sebulan tak ada masalah eh. Baik Allah SWT bagi tahu apa? Wahai orang beriman, uh, apa sebab kita kena berpuasa? Iaitu yang pertama adalah untuk menahan diri daripada makan dan minum. Ini rukun kita yang kedua. Dua sahaja rukun iaitu niat dan menahan diri daripada makan. Eh, daripada makan, minum serta bersenggama. Bersenggama tu apa? Bersetubuh lah eh. Bersetubuh eh. Bila anda kahwin lah eh. Anda kahwin. Ha, kamu lagi apa tak? Yang bujang-bujang ni... Lagilah dilarang. Nauzubillahi min zalik eh. Dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu taala eh. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab ibu bapa suruh, bukan sebab Dato' Faizwan buat halakah ni bukan sebab tu saja. Eh, sebab kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa adik-adik? Sebab dengan berpuasa, kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bukan saja dapat lap makan dan minum. Makan dan minum ni memang satu perkara yang common. Yang biasa, kita memang akan makan dan minum. Ha? Makan dan minum, uh, tak kira lah dari uh, amount kecil, amount yang kecil, amount yang banyak, kita akan makan dan minum. Eh? Tak ada salah pun nak makan dan minum. 
Eh, cumanya mudaratnya kalau makan banyak, kalau makan tak kawal mungkin adalah penyakit-penyakitnya. Eh, ada hikmahnya berpuasa. Tapi selain daripada makan dan minum, kita dapat menahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya adik-adik penat berpuasa. Eh. Puasa ni dia satu perkara yang memenatkan. Eh, memang saya tak nafikan eh. walaupun uh, sebab kita ni manusia biasa adik-adik. Kita ada, kita ada rasa penat, kita ada rasa letih. Eh. Ini memang uh, salah satu uh, syarat, eh. syarat, satu, satu syarat puasa. Dia akan jadi penat. Dia akan jadi penat. Sebab apa penat tu? Eh, sebab kita akan malas buat benda-benda yang antaranya adalah malas untuk buat benda-benda yang yang mungkar. Eh. Jangan dengan penat tu kita bagi alasan untuk kita tidak beribadat. Ha, jadi dengan penat ni, kita boleh tukar rutin kita. Contohlah kita minat sangat main game. Hari-hari main game, eh. pagi, petang, siang, malam. Masa kelas Dr. Pak Izuan, online pun dia main game. Eh. Doktor, ha, doktor tak tahu kan? Ha, Anda tahu kan? Wallahualam. Eh. Eh. Masa tu pun main game. Eh. Jadi kita kena tukar rutin kita. Penat kita tu, kita tukar kepada buat ibadah kepada Allah SWT. Tukarlah. Eh. Lepas zuhur kalau boleh. Eh, lepas subuh ha, kita mula. Eh, kita baca Al-Quran. Dapatlah dua muka. Eh, cuba. Eh, kita cuba. Eh, untuk ubah rutin kita. Ha, macam mana kita nak ubah rutin. InsyaAllah ha, kita akan kongsikan sikit sebanyak nanti. Kerana di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa. Menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk. Bagi kesihatan dan akhlak-akhlak yang rendah. Eh? Kalau berpuasa ni kita akan lebih merendah diri. Eh? Uh, kita ni adik-adik eh, uh, kita ni sudah di, dinormalisasikan eh, saya perasan lah eh, uh, dinormalisasikan sejak saya sekolah dulu, uh, adik-adik pun sekolah lah kan, uh, biasa tak adik-adik perasan, kawan-kawan adik-adik ni kalau yang baik ni, dia selalu akan disisihkan, uh, dia selalu akan disisihkan, uh, kalau kawan-kawan uh, kalau geng-geng yang macam uh, di uhu hau tadi, dia akan uh, ramai lah kawan dia, uh, orang suka kawan dengan dia sebab dia open minded dan sebagainya kan eh? Tetapi kita kena tahu eh, orang-orang yang 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 bila mana dia diam ni dia buat perkara yang baik ni sebab apa sebab apa dia kurang disukai sebab apa sebab dia cuba untuk uh, untuk me- merehatkan diri dia untuk me- menjadikan diri dia di dalam landasan yang betul ha, di dalam landasan yang betul dia nak fokus belajar dia tak nak terpengaruh dengan kawan-kawan yang yang kurang baik bukanlah saya cakap uh, kawan-kawan yang ubah ubah ni semua kurang baik eh tapi kebanyakannya eh bila mana kita terlalu suka sangat bergaul eh bebas sangat pergaulan kita dengan kawan-kawan yang yang banyak idea-idea yang buruk eh, jadi kita akan terjebak ha, eh itu adalah antara sebab eh kita kena berpuasa eh, bila adik-adik berpuasa ni adik-adik uh, malaslah eh eh uh, kalau dekat asrama ni uh, saya ni sekolah sekolah menengah agama lah eh uh, sekolah menengah agama ni adik-adik Uh, janganlah anggap semua budak soal agama ni baik tapi kebanyakannya eh, ada yang jadi ulama sebagainya tapi adalah juga eh, saya bukan nak buka bekong tapi ini pengalaman saya eh bila mana ada keadaannya eh, kawan-kawan saya ni ada juga yang tidak yang tidak puasa bulan Ramadan eh jadi dia ada kawan lah kawan-kawan dia eh bila dia masuk eh jom makan jom makan saya pun tak tahu mana dia orang dapat makanan eh makan tu bukan makanan yang uh, yang biskut biskut mayat tu eh makan nasi saya pun tak tahu. Padahal kantin tak ada sediakan. Saya pun tak tahu mana dia orang dapat makanan. <coughs> Jadi kita kena pandai memilih. Eh, lagi-lagi adik-adik <coughs> di UTM ni berseorangan, bersendirian. Lagi kena pandai, kena pandai pilih sahabat-sahabat. Eh, pandai pilih kawan. Eh, kawan-kawan mana yang ajak kita ke ke masjid. Eh, itulah yang kita ikut. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Eh, kena penuhkan amalan-amalan kita. <coughs> Allah SWT menyebutkan sebagai menu puasa diwajibkan ke atas mereka. Sungguhnya Allah pun telah mewajibkan ke atas umat-umat sebelum mereka. Ha, umat-umat sebelum kita pun sudah di, diwajibkan untuk berpuasa. Dengan sedemikian bererti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa dan kita boleh melihat bagaimana orang-orang dulu berpuasa. Dan hal ini memberi semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajipan ini. <tuh> Ditafsirkan juga bahawa dikatakan demikian kerana puasa mengandungi hikmah menyucikan tubuh dan mempersi- mempersempit jalan-jalan syaitan. Eh? Dengan berpuasa ni adik-adik kita akan uh, kita akan lebih uh, kita akan lebih kenal kita punya perangai. Ha, kita akan lebih kenal kita punya perangai. Kalau bila tak puasa ni kita banyak sangat makan. Banyak sangat makan. Jadi dengan makan ni kita semangat tau. Kita semangat dan kita akan Buat macam-macam benda yang kita suka. 
Jadi bila kita lapar, kita berpuasa, kita dapat tahan uh, makan dan minum, dapat tahan daripada melakukan perbuatan-perbuatan ini, kita dapat tahu apa sebenarnya uh, jadual kita tu, jadual harian kita, apa yang sebenarnya kita boleh isi dengan amalan-amalan agama. Eh? Oh sebenarnya waktu-waktu <coughs> waktu waktu free ni aku boleh ngaji. Eh? Bukannya waktu-waktu free ni aku pergi melepak. Ha. Bukannya waktu-waktu free ni aku pergi ha, scroll Shopee banyak-banyak, habis ni duit PTPTN, habis duit zakat. Ha, saya pegawai zakat eh, adik-adik eh, kalau yang tak kenal saya pegawai zakat. Eh, kalau ada yang mohon bantuan zakat tu, ha, saya lah yang luluskan. Saya lah yang gagalkan. Ha, ada bersebab lah eh. <coughs> okay. Itu antara antara hikmahnya. Ha, dan Nabi SAW sabda kan eh, dalam hadis sahihain, ha, iaitu karangan ha, Imam Bukhari dan Muslim. Ya masyarakat syabab. Man istata'a min kumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, tak kira lelaki atau perempuan, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kahwinlah. Eh? Wa man lam yastati' fa 'alayhi bisaw fa innahu lawi fa innahu lahu wijaun. Dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa. Nafkah dekat sini maksud nafkah batin. Eh? maka hendaklah ia berpuasa. Kerana sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Ha. Allah Ta'ala menjelaskan batas-batas hari yang dilakukan padanya puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan yang akibatnya nanti turun menjadi lemah dalam menaikannya. Okey. Uh, kita ni selain daripada puasa Ramadan, kita ada puasa-puasa sunat, puasa putih, eh, puasa Isnin dan Khamis. Eh. Itu adalah puasa-puasa yang yang kita boleh lakukan, puasa sunat. Eh. Sebelum puasa Ramadan, ada tahap-tahap puasa uh, yang telah uh, para sahabat lalui. Eh, Nabi SAW di di difirmankan eh, menerima wahyu untuk puasa ni telah dilakukan sebegini sebegini. Ah yang antaranya yang pertama adalah uh, sebelum puasa sebulan mereka telah biasa melakukan puasa tiga hari setiap bulan. Sebelum puasa Ramadan ada puasa setiap bulan tiga hari. Ha, jadi ini sebenarnya untuk melatih para sahabat untuk bersedia. Eh, sebab firman Allah Subhanahu taala ni dia ada dia akan menggantikan eh, firmannya yang lain. Ada ada beberapa firman Allah Taala yang menggantikan firmannya yang lain. Eh, Sebagai nasak nasu, iaitu menggantikan uh, firman Allah Subhanahu Taala yang terdahulu. Eh, contoh dalam uh, dalam ayat arak. Eh, dulu arak dulu uh, sebelum ayat pengharaman arak ada satu ayat saya lupa ayat dia tapi mafhumnya adalah ayat tu mengatakan bahawa orang yang minum arak masih boleh bersolat. Eh, tapi sebab apa? Sebab apa dimansuhkan ayat tersebut? Sebab Ramai sangat orang yang mabuk ketika solat, lupa rokaat, eh, tak fokus. Sebab itu dimansuhkan dan diharamkan terus arak. Eh, eh, dan itulah sebabnya arak diharamkan. Ha, eh, itu antara sebabnya. Baik. Mena, meneruskan kita punya perbincangan pada hari ini. Uh, okay. uh, Rasulullah SAW sendiri, eh, uh, kita ni dah masuk uh, akhir eh, malam bulan syabat ni. Berapa jam lagi kita akan masuk bulan Ramadan insyaAllah. Dan kita akan mula berterawih pada malam ini insyaAllah. Eh? Rasulullah SAW eh, apabila tiba bulan Ramadan ni, keadaan Nabi SAW akan berubah. Ha, akan berubah ni bukan ni maksud uh, uh, keadaan Nabi pada bulan sebelum Ramadan ni uh, tak elok. Bukan, bukan maksudnya itu. Maksudnya Nabi SAW akan menambah pelbagai amalan yang Nabi SAW biasa lakukan. Contohnya solat sunat. Contoh Nabi SAW biasa solat sunat 10 rokaan. Eh? Jadi Nabi SAW akan tambah. Ha, ini contoh saja. Eh? Akan tambah 20, 30 dan sebagainya. Zikir bertambah-tambah. Baca Al-Quran bertambah-tambah. Eh? Dan Nabi SAW akan meninggalkan tempat tidur. Nanti dia akan daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW tak akan pergi tempat tidur sepanjang 30 hari Ramadan. Adik-adik sanggup tak? Adakah kita sanggup tinggalkan tempat tidur kita? Uh, uh, sedangkan tempat tidur tu dah melambat-lambat. Eh, eh lah habis tidur, habis main sini. Uh, tidur lah sekejap je. Eh, tiba dah sahur. Kau bangun sahur kalau tak. Uh, eh, sampai subuh. Uh, eh. Bagaimana kita nak dapatkan, uh, bagaimana kita nak dapatkan sifat Nabi SAW. Uh, kita kena mujahadah adik-adik. Kita kena korbankan, kita kena sungguh-sungguh eh, menghayati bulan Ramadan. Eh. Persediaan para ulama, eh, persediaan para ulama, eh, para ulama ni, uh, kalau kita kata para ulama ni, mereka bukan calang-calang. Eh, orang yang mana mereka sangat memahami uh, susur galur, susur galur keilmuan, susur galur ilmu agama Islam, eh, sangat memahami. Eh, setiap bidang, setiap topik 
mereka cairlah yang kira otak cairlah eh. sangat memahami uh, disiplin ilmu ha. bukan orang yang calang-calang eh. mereka sangat menjaga makan menjaga uh, amal ibadat menjaga amalan mereka eh uh, bagaimana mereka mulakan mereka akan bermula dari bulan raja adik-adik eh. ha. sebab tu kita uh, kita baca doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya' fi rajabin wa sya'bana wa balighna ramadan itu adalah antara sebabnya. Ha? Sebab kita nak dapatkan momentum. Ha? Kalau kita nak mula, adik-adik lah, adik-adik kalau nak periksa lah. Eh? Adakah bila esok nak periksa baru adik mulakan uh, ulang kaji pada hari ni? Tak eh? Cikgu-cikgu, pesara-pesara kita dari awal Sam dah tekankan. Tajuk ni masuk, tajuk ni masuk. Baru hari utama ni, tajuk ni masuk. Baca. Pada soal lama tak buat lagi kan? Ha, contohlah. Penekanan. Momentum. Kita nak cari momentum untuk mulakan ibadah, amal ibadah kita berpuasa. Kita kena mula dari bulan-bulan yang awal. Ha, eh? Sama macam kita periksa, sama macam kita nak uh, interview ke, uh, kita nak pergi kelas memandu, kita kena berlatih lah. Kita kena berlatih. Uh, kita banyak kena banyak baca Al-Quran pada bulan rejak. Okey aku, aku dah target uh, Ramadan ni aku nak nak khatamkan 30 juzul Al-Quran. Mula satu Ramadan tu aku nak berlatih. Jadi kita kena mula masa waktu bila? Kita kena cuba. Eh? Seawal-awalnya bulan rejak. Eh? Kalau tak dapat, bulan syabat. Eh? Kalau tak dapat, kita reda lah. Eh? Eh? Semoga kita dapat uh, istiqamah. Eh? Bukan tak boleh. Tapi kita kena latih diri kita dengan perkara-perkara dunia ni supaya uh, kita dapat eh, pahala dengan setiap amalan kita. Eh? Kita pergi kelas dapat dapat pahala. Eh? Kalau adik-adik eh, pergi kelas eh, masa bulan Ramadan, beza eh, dengan uh, pergi kelas masa, masa bulan biasa. Eh, bila Ramadan ni kalau pergi kelas, eh, contoh kalau kelas fizikal Mungkin malas lah, eh, malas sikit lah Tapi kalau pergi kelas masa bulan biasa Dengan ketika tu adik-adik pun dah dah belajar berpuasa masa tu Dah dah mula berpuasa, insya Allah eh, Adik-adik akan terbiasa dengan keadaan bulan Ramadan eh. Kadang-kadang, iyalah dalam umur kita ni Umur kita kata hati panas lah, darah panas Saya pun muda lagi Tengok muka saya macam 40an lah, tapi saya muda lagi sebenarnya Eh, tak rapat panas. Eh. Kita masih uh, banyak benda yang kita nak buat. Eh, kalau t- kita tengok uh, kawan kita buat benda, kita pun nak ikut. Eh, kita darah panas. Eh. Ha, masa ni lah. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu dalam hadis tadi Ya Maksyarah Syabab Pemuda. Eh, dia tak cakap Wahai oh, orang-orang tua. Tak. Sebab orang tua ni lain. Dia punya dia punya momentum dah slow. Ha, kita ni orang 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 muda ni. Eh, kita tengah semangat. Eh, tengah semangat nak belajar. Tengah semangat nak bermain. Tengah semangat nak buat macam-macam benda. Eh? Masa bulan Ramadan pun ada yang main futsal. Eh? Ada yang main uh, paintball dan sebagainya. Eh? Ha, kuat semangat dia. Hmm, tapi bila suruh baca Al-Quran tak nak. Ha, eh? Eh, kita kena elakkan. Hmm. Tu, sebab orang sebab orang muda ni semangat dia tengah kuat. Eh? Itu nak beritahu apa? Siapa orang orang muda kalau kalau tak boleh tahan uh, kalau tak boleh tahan nafsu, puasa. Ha, kalau tu, tak boleh tahan nafsu, puasa. Ha, banyaklah nafsu ni banyak sebenarnya. Eh? Uh, Nabi tak tak adalah maksudkan hanya nafsu untuk ke arah uh, perbuatan seks semata-mata eh? banyak nafsu kita ni macam-macam eh? Eh, bila kita dah dah mampu eh, uh, untuk menghadang diri kita daripada perbuatan-perbuatan zina eh, uh, nafsu kita akan dialihkan ke tempat lain nafsu kita akan dialihkan ke tempat lain contohnya uh, dia buatlah perkara-perkara yang contohnya okay, uh, kita suka edit gambar je Okay, edit gambar. Edit gambar boleh tak ada masalah. Baik. Benda yang baik eh. Belajar benda yang baik eh. Tapi kita kena banyakkan. Ha, kita buatlah edit gambar benda-benda yang yang bermanfaat. Buat poster hadis ke eh. Poster ayat Al-Quran eh. Sebab uh, sebab perkara agama ni adik-adik. Uh, apa yang ada dalam dalil sahaja yang yang Allah SWT akan terima. Bukannya maksudnya uh, yang kita belajar ni tak berguna. Berguna, sangat berguna. Belajar kimia eh. Sebab ia sangat 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 digunakan eh pada dunia sekarang. Bermanfaat untuk kita orang-orang Islam. Eh? Jadi apa yang perlu buat kita kena niatkan kita belajar ni uh, apa yang kita buat ni untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Eh? Niatlah sedikit sebelum belajar tu apa yang tu buat ni kerana Allah Taala eh? untuk bantu eh? untuk bantu orang Islam supaya tidak dipermainkan oleh orang oleh orang-orang barat. Eh? Orang-orang barat ni sangat sangat suka eh uh, untuk kita ni ikut cara dia eh? ikut perangai dia eh? jadi kita kena ubah ubah sedikit sebanyak 
Sebab ulama-ulama kita pun sebenarnya dulu dah dah kaji tentang kimia. Ha, tentang kimia, tentang fizik, tentang sains. Eh? Ha, tentang sains dan sebagainya. Dan adik-adik kena tahu. Eh? Bila masuk bulan Ramadan ni, setiap amalan kita ni akan dilipat gandakan pahala-pahala ni. Ini yang kita, ini kelebihan yang 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 kita boleh nikmati sebagai sebagai orang Islam. Orang Islam je. Eh? Kalau orang kafir nak berpuasa, sekalipun eh, dia berpuasa, penat, eh, bayi hutang, bayi petang, siang malam. Dia berpuasa, tak dapat apa-apa. Eh? Kita ini hanya untuk orang Islam yang meng- melafazkan kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammad rasulullah. Yang mengakui keesan Allah SWT dan mengakui bahawa Rasulullah SAW adalah pesuruh Allah SWT. Eh, apa, apakah kelebihannya yang pertama adalah di mana satu amalan sunat yang adik-adik semua lakukan, eh, tuan-tuan semua lakukan, akan dilipat gandakan menjadi pahalanya menjadi satu amalan fardu. Satu amalan sunat. Contoh adik-adik berzikir, eh, dapat berzikir eh, sehari. Uh, Allah SWT akan gandakan pahala adik-adik, insya Allah. Eh. Dan bila mana adik-adik dapat istiqamahkan eh, amalan fardu, maka akan dilipat gandakan kepada tujuh, tujuh puluh kali ganda. Kepada tujuh puluh kali ganda. Eh. Contoh, uh, adik-adik menunaikan solat. Ha, eh, menunaikan solat. Uh, dapat solat subuh berjemaah pula tu. Eh, dapat dua puluh tujuh kali ganda. Ha, kalilah dengan tujuh puluh pahala ibadat eh, yang lain. Ha, ibadat yang lain. Dapat berzakat. Ha, berzakat perkara-perkara yang fardu, yang rukun, rukun Islam tu, eh, adik-adik dapat tunaikan, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan bagi pahala yang yang maksimum kepada kita. Eh. Dengan syarat, dengan syarat mestilah ikhlas. Eh. Bukan, bukannya kita solat semata-mata untuk menunjuk kepada sahabat-sahabat kita. Eh. Kita solat kerana Allah SWT. Eh. Kita nak berubah, nak ubah diri kita mula dari awal. Memang pada mula-mula tu kita akan rasa, alamak nanti kawan-kawan aku tengok macam mana eh. Dia aku nak berubah ni payah ni. Tapi kita kena niatkan. Ha, itulah pentingnya niat. Supaya kita tidak tersasar daripada daripada landasan kita. Eh, nak berubah, kita kena mula dari awal. Ha, baik. Kemudian, eh, di bulan Ramadhan ni, kita biasa eh, dia dengarkan. Eh, uh, <coughs> semua saya rasa dia tahu. Eh, bagian pertama Ramadhan, eh, 10 malam terawal ni adalah malam rahmat. Eh, yang ni Allah Ta'ala akan akan mencurah-curahkan, eh, memberi rahmat kepada semua orang Islam. Ha, eh. Bila masuk bulan kedua adalah malam pengampunan. Eh, bulan malam-malam pengampunan. Eh, jadi kita kena banyak minta ampun kepada Allah SWT. Eh. Dan bahagian terakhir adalah malam pelepasan daripada api neraka. Eh. Walaupun taraf hadis ni, uh, taraf hadis yang 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 hadis yang da'if. Eh. Uh, tapi kita boleh guna pakai eh, sebagai kita punya motivasi eh, untuk kita mendapatkan secebis atau atau sebanyak mungkin lah apa yang kita boleh dapatkan daripada bulan Ramadan. Eh? Sebab apa? Sebab Allah SWT tidak, eh? Allah SWT bagi tahu kita sendiri. Eh? Dalam bulan Ramadan ni adalah sebaik-baik bulan. Eh? Sebaik-baik bulan. Ada satu malam tu, malam yang terbaik daripada malam-malam. Eh? Itu malam apa? Malam Malaylatul Qadar. Lebih baik daripada seribu bulan. Ha. Jadinya tidak mungkin eh? Allah SWT akan mensiasiakan kita punya amalan eh, yang semata-mata kerana Allah SWT. Jadi tugas pertama kita adik-adik eh. Bila mana kita nak masuk bulan Ramadan ni kita kena perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita adik-adik. Sebelum masuk bulan Ramadan, kebiasaannya eh, orang kita ni bila masuk bulan Ramadan eh. Saya perasan uh, antara antara sebab dia masuk bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan dia niatkan apa? Untuk kuruskan badan. Kuruskan badan, diet. Ah, ramai-ramai macam tu eh. Nanti balik kerja aku nak pergi jogging lah sebelum buka. Boleh dah kurus. Eh? Uh, tapi dia tinggalkan amalan-amalan yang sepatutnya dibuat. Eh, Nabi SAW tak suruh eh, kita jogging ke apa ke. Memang Nabi SAW suruh kita sihat. Eh? Suruh kita sihat. Tapi bulan Ramadan ni apa yang kita kena banyakkan, banyakkan amalan kita. Banyakkan amalan kita. Boleh nak buat eh, tapi kena seimbangkan. Ataupun lebihkan lagi amalan kita. Eh? Dapat Kalau kita dapat 5 minit, 10 minit untuk bersenam tak ada masalah lah. InsyaAllah. Puasa tu memang insyaAllah mudah-mudahan Allah akan jaga badan kita ni. Eh? Ha, eh? Saya ada seorang kawan, dia puasa sebulan memang dapat kurus lah. Eh? Memang dapat kurus. Eh? Daripada 80 dia dapat jadi 70. Memang jadi. Ha, InsyaAllah mudah-mudahan. Eh? Ini niat kita kena betul lah. Perbaiki niat kita sebelum masuk bulan Ramadan. Supaya Allah SWT bagi kita panduan. Eh? Bila mana kita dah hampir tersasar, eh? 
walaupun kita contohlah kan kita dah niat ya Allah aku masuk dalam Ramadan ni aku nak berubah ya Allah kerana engkau ya Allah aku takut ya Allah aku takut ini Ramadan aku yang terakhir aku takut aku tak jumpa lagi Ramadan tahun depan aku takut ini amalan aku aku takut aku tak ada tak sempat buat amalan kepada engkau eh jadi kita dah niat macam tu bila masuk bulan Ramadan insyaallah eh kita akan ditemukan dengan orang-orang yang baik kita akan diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik insyaallah kita kena perbanyakkan niat eh perbanyakkan niat berubahkan ubah tetapkan niat kita takkan niat kita untuk melakukan suatu perkara tu. Eh, bukan saja untuk bulan puasa sebenarnya untuk bulan-bulan yang lain pun. Eh, bila mana kita nak solatlah tu terutamanya eh. Kita diajar eh untuk solat ni kita niatkan eh solat kerana Allah, solat kerana Allah lima hari, lima kali sehari solat lima waktu. Eh. Kenapa kita masih tak boleh nak nak tetapkan niat kita? Eh. Ini solat pun masih uh, teringat-ingat. Ah uh, jadi nak makan apa eh? Ah uh, dia orang dah buka game belum eh? Uh, dan sebagainya. Eh? Itu boleh merosakkan ibadah kita. Eh? Jadi kita kena perbaharui niat kita setiap setiap masa. Lebih-lebih lagi uh, bila masuk bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah bantulah. Kemudian kita kena perbanyakkan berdoa adik-adik. Eh? Banyakkan berdoa. Allah uh, Nabi SAW sabda dengan apa? Sengaja Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap orang Islam ada doa yang dimakbulkan pada setiap siang dan malam. Ha. Ni Allah Ta'ala janjikan. Eh, Nabi SAW sabdakan. Eh, jadi kita kena banyakkan doa adik-adik. Ha, doa apa? Doa-doa masnun. Doa-doa masnun. Eh, dari bangun tidur. Kita ambil sebelum tidur lah eh. Sebelum tidur. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah wa amud. Ha, pahala dah tu. Doa. Banyak doa. Eh, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur bangun tidur ha eh kemudian nak makan pula Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar bismillah wa ala barakatillah banyak doa adik-adik eh alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin pelbagai doa yang adik-adik boleh amalkan apa-apa sahaja doa eh dan eh ada juga orang kita ni eh, bila mana eh tak biasa berdoa Eh, sampaikan doa berbuka pun dia tak baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu eh? ha, masa itulah kita kena banyak doa adik-adik eh? masa bulan Ramadan ni lah Allah janjikan eh, doa makbul nak periksa lah masa itulah kena doa eh? uh, apa FYP tak siap lagi ya Allah aku tak siap lagi FYP ya Allah sebab apa sebab tak ada barang tak cukup duit tak cukup duit nak beli minta pada Allah SWT Eh, kemudian ikhtiar lah. Eh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan akan bagi. Perbanyakkan eh. berdoa. Eh, kemudian Allah, uh, Nabi SAW sabdakan apa lagi? Tiga orang yang tidak ditolak doa-doa mereka. Eh. Yang pertama adalah seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ha, orang yang berpuasa. Sampai waktu dia berbuka, itu adalah waktu mustajab dia untuk berdoa. Jadi jangan sia-siakan waktu tu. Eh. Jangan sia-siakan waktu tersebut. Eh. Contoh lapar. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, aku lapar. Ha, aku lapar. InsyaAllah Allah akan bagi kita ketahanan. Eh, untuk kita uh, sampai waktu berbuka nanti. Dan uh, seorang imam yakni pemerintah yang adil. Eh, uh, eh, dan doa seseorang yang dizalimi. Ha, ini tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak doa mereka. Jadi, uh, kena perbanyakkan doa adik-adik. Eh, bulan Ramadan ni. Banyak doa-doa masnun yang boleh diamalkan. Eh. Uh, doa doa al pasal Allahumma inna na'uzubika min al baras wal junun wal juza wa min sayyi al-asqam ya Allah angkat angkatlah penyakit eh, dari bumi ini ya Allah jauhkan kami daripada penyakit wabak dan sebagainya eh uh, inilah masanya kita nak doakan sahabat-sahabat kita orang-orang Islam saudara-saudara semua muslim kita eh <coughs> kemudian lagi sabda Nabi SAW apabila seseorang Islam berdoa maka Allah SWT akan beri kepadanya salah satu daripada tiga perkara uh, Salah satu daripada tiga perkara dengan syarat dia tidak mendoakan untuk uh, memutuskan silaturahim dan tidak berdoa untuk sebarang dosa. Uh, ini syaratnya. Yang pertama adalah sama ada dia akan dapat apa yang dia doakan. Uh, eh, bila dia doa, Ya Allah, aku nak uh, semoga Allah SWT beri kesihatan pada ibu bapa aku. Uh, kesihatan, semoga kau beri kesihatan pada ibu bapa aku. InsyaAllah Allah akan beri. Uh, itu yang pertama. Sama ada dia dapat apa yang doakan. Yang kedua, sebagai ganti doa itu, Allah SWT jauhkan musibah. Eh? 
dan keburukan dijauhkan daripadanya. Ha. Kalau tak dapat doa tu, Allah Ta'ala akan hilangkan dia daripada musibah atau kemalangan. Ha. Contoh dia tengah bawa kereta, lepas tu dia ngantuk. Lepas tu dia ngantuk. Tertidur. Ha. Tertidur. Sedar-sedar dah sampai rumah. Ha. Dia pun tak tahu macam mana boleh sampai. Ha. Itu uh, kekuasaan Allah SWT. Eh. Itu janji Allah SWT. Sebagai ganti, Allah jauhkan musibah atau keburukan, dijauhkan daripadanya. Dan yang terakhir, di akhirat nanti, pahala akan diberikan mengikut kadar doanya. Ah, adik-adik, di akhirat nanti, pahala akan diberikan mengikut kadar doa. Kena doa banyak-banyak. Wallahu'alam. Tak tahu amalan kita nanti mana yang banyak amalan buruk atau amalan amalan baik. Ditakdirkan pada masa tersebut, amalan buruk mengatasi baik. Ha? Akan diambil doa-doa kita, yang mana kita doa pada Allah SWT itu akan di akan di, digantikan. Digantikan menjadi uh, timbangan kepada amalan-amalan baik. Kena banyakkan doa adik-adik. Eh? InsyaAllah. Eh? Kemudian banyakkan uh, mengucap kalimat taibah. Uh, kalimat taibah adalah uh, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eh? Zikir lah. Eh? Zikir. Uh, zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Eh? Bila lagi kita nak berzikir? Eh? Masa-masa free ya. Eh? Tunggu pensyarah masuk, masa itulah kita nak berzikir. Boleh. Eh, ngaji dan sebagainya. Dan yang paling penting antaranya adalah meminta doa. Minta syurga. Eh, doa meminta syurga dan minta perlindungan daripada api neraka. Eh, Allahumma inni a'u Allahumma inna nas'aluka riba ka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhapika wal nar. Allahumma inna na'udhu bika. Allahumma inna nas'aluka ridha ka wal jannah ya Allah aku mohon kepadamu keridaanmu dan syurgamu ridha ka wal jannah wa na'udzubika min sakhafika an nar ya Allah dan jauhkan aku ya Allah daripada azab siksa api neraka mu ya Allah eh dan pada bulan ni juga ada satu doa yang biasa kita bacakan Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afun ya Allah sungguhnya engkau maha pengampun afun karim eh lagi mulia Tuhibul afwa, sungguhnya engkau suka orang yang tuhibul afwa. Sungguhnya engkau suka orang yang mengam, yang minta ampun. Tuhibul afwa, fa'afwa. Nah, maka ampunkanlah kami, Ya Allah. Inilah bulan yang kita nak minta ampun pada Allah SWT. Eh? Minta ampun pada Allah SWT. Eh, kita ni banyak dosa hari-hari. Eh? Hari-hari kita tak sedar apa yang kita buat. Kadang-kadang uh, kita tengah makan pun, uh, kita sempat lagi makan makan apa daging saudara kita. Eh? Kita ngumpat dia pula. Eh? Dan kan kita tak tahu usul asal-usul cerita eh, dan sebagainya. Sekarang ni yang dia masalah banyak mendedahkan perkara-perkara tersebut. Eh, politik, eh, uh, uh, selebriti dan sebagainya. Sebaik-baiknya bulan puasa ni kita elakkanlah. Kurangkan eh, bermain gadget dan sebagainya supaya kita tidak terdedah dengan perkara-perkara tersebut. Eh, sekarang ni orang ramai dah tak kumpul dah. Eh. Eh, sekarang ni buat dah kumpul dekat, dekat media media sosial. Dia berkumpul dekat media sosial, netizen-netizen ni, dia cari, dia carilah benda-benda apa yang yang boleh jadikan isu. Eh? Uh, sebab artis ni antaranya mereka adalah orang-orang yang 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 di yang dipandang, eh? uh, yang mana mereka diperhatikan. Eh? Jadi, uh, adalah benda-benda yang netizen nak buat, eh? yang yang apa, yang apa, yang yang boleh menyebabkan kita pun sama terjebak untuk mengatakan sesuatu. Eh? Dan dekat situlah juga banyak aurat-aurat terdedah sebagainya yang boleh mengurangkan pahala kita. Bukan saja aurat, makanan-makanan pun terdedah dekat situ. Eh? Iklan McD, iklan Pizza Hut dan sebagainya. Eh? Iklan-iklan sekarang ni pun iklan-iklan uh, air, masakan-masakan makcik-makcik tu pun dah keluar dah. Eh? Uh, eh? Jadinya itu adalah antara sebab kita kena menjaga, uh, kena menjaga kita punya batas uh, batas pergaulan kita. Bukan saja di di secara fizikal ataupun uh, di luar di dalam media sosial. Uh, okay. Kemudian di bulan ini juga adalah bulan kita di uh, digalakkan untuk mempunyai memperbanyakkan baca al-Quran. Eh? Uh, Banyakkan baca al-Quran. Sebab ini adalah antara amalan-amalan yang 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 diterima. Uh, amalan-amalan yang diterima. Sebab apa? Sebab apa? Dalam uh, dalam surah al-Baqarah juga disebutkan. Alhamdulillah uh, minasyaitan rajim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Ha, eh? Syahru Ramadhan, eh? uh, bulan Ramadhan. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Yang diturunkan padanya al-Quran. Ha, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan. Bila tarikh nuzul Quran? Jadi, eh? kita ada satu tarikh khusus. Eh? Memang dah, cukup dah. Eh? 
tak mustahil lah dalam Ramadan ni tak boleh ingat 17 Ramadan eh syahrul Ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnas eh petunjuk ha. petunjuk bagi orang bagi semua manusia hudal linnas wa bayyinat dan penerang ha. ataupun uh, untuk menjelaskan bayyinat minan huda wal fuqa ha. ha. dan uh, pembeza bagi perkara hak dan batil ha. Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ha, ini adalah Al-Quran. Ha, jadi kita kena banyakkan baca Al-Quran. Ha, satu huruf, ha, kalau bulan biasa, kita boleh baca, kita akan dapat sepuluh. Ha, satu huruf. Satu huruf tu. Ha, satu huruf. Ha, tapi kalau bulan Ramadan ni akan berganda-ganda. Ha, jadi kita kena banyakkan baca Al-Quran yang adik-adik. Tadarus. Ha, selain Tadarus, kita boleh tafsir. Ha, belajar tafsir. Ikuti kuliah tafsir. Ha, bulan Ramadan, kita ada kuliah tafsir bersama. Bersama pelajar-pelajar internasional. Eh? Jadi adik-adik boleh bertukar budaya dengan mereka. Tengok macam mana orang orang Nigeria, sahabat-sahabat kita daripada Arab, eh? Pakistan, mentafsir Al-Quran. Eh? Sebab mereka ni bukan calang-calang juga orangnya. Eh? Mereka juga orang-orang yang, uh, yang kita dapat. Tengoklah dia punya latar belakang eh, yang boleh mentafsir dengan baik. Eh? Tajui, kita boleh perbaiki tajui kita. Jumpa guru-guru guru-guru Al-Quran. Eh? Dekat Ustaz Islam ni kita banyak dan kita ramai eh, ustaz-ustaz yang boleh uh, sama-sama uh, memperbaiki bacaan kita sama-sama insya-Allah eh uh, tajwid dan tadabbur uh, tadabbur al-Quran kita mudah-mudahan Allah Taala bantu untuk kita memahami al-Quran dengan lebih lagi uh, eh. selain daripada tu kita kena perbanyakkan bersedekah adik-adik eh. eh selain daripada zakat fitrah eh banyakkan bersedekah zakat fitrah tu memang wajib Eh, memang wajib memang kena buat. Eh, kalau kita buat, oh, dapatlah pahala tu. Eh, 70 kali ganda lagi. Eh, tapi kalau kita sedekah, kita boleh tambah lagi pahala kita. Eh? Ha, kita kita ada kawan lah, mungkin lah kan. Kawan kita tu uh, tak berkemampuan. Eh? Eh, walaupun kat masjid ni ada makanan percuma, eh, tapi dia tak dapat. Ha, dia tak dapat. Eh, jadi kita kita belanjalah dia makan. Eh, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita uh, bagi kita pahala yang 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 berganda-ganda. Eh, sebab kita bagi orang berbuka pula dengan daripada rezeki yang halal. Eh, sabda Nabi SAW apa? Siapa yang boleh makan untuk berbuka puasa Ramadan daripada sumber rezeki yang halal maka malaikat akan menghantar kepadanya rahmat pada malam-malam Ramadan. Eh? Eh, bukan tak semestinya adik-adik sumbang uh, infak Ramadan 250,000 uh, 1,000 sehari. Tak semestinya macam tu. Eh, bagilah makan kepada siapa-siapa saja. Eh, sahabat kita pun itu dikira. Eh? InsyaAllah mudah-mudahan. Yang penting apa? ikhlas. Eh, ikhlas. Ikhlas ni tak boleh nak dinilai dengan perbuatan sahaja. Eh, ikhlas ni kita je yang tahu. Eh, kita je yang tahu dan Allah SWT. Eh, jadi, walaupun kita buat baik macam mana sekalipun, bukan banyak tu yang dikira. Ikhlas kita yang yang dikira. Eh, jadi, sebab tu kita kena latih diri kita. Setiap hari lepas kita, uh, sebelum kita buat tu, aku buat ni kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Bukan kerana untuk manusia pandang. Latih. Eh, walaupun hari utama tu gagal. Eh, hari kedua buat lagi. Aku buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Eh, bukan buat kerana manusia. Ha, setiap hari. Sebab tu kita kena latih dari dalam solat. Solat tu. Eh, bila solat kita dah mula berlatih, insyaAllah kita akan terbiasa dengan dengan perbuatan-perbuatan kita. <coughs> Sebab apa? Sebab solat. Eh, sebab solat ni adalah uh, ditafsirkan ulama' bahawa solat ni uh, kita boleh gunakan sebagai uh, perisai kita. Allah SWT firmankan apa? Uh, Inna salat tanha anil fahsha iwal munkar. Sungguhnya salat eh, itu mencegah eh, daripada perbuatan keji dan munkar. Eh. Itu janji Allah SWT. Tapi adakah dengan adik-adik salat ni, kan ni adik-adik salat ni, adakah sudah mencegah adik-adik daripada perbuatan keji dan munkar? Itu persoalan yang adik-adik kena jawab. Eh. Adakah kita sudah menjadikan salat kita ni sebagai perisai kepada diri kita? Adakah dengan sebab salat ni, uh, kita sudah tidak membuang, membuang masa? Adakah dengan sebab salat, kita kita dah uh, kita dah boleh uh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala kita dah banyak baca al-Quran eh, kita dah, dah dah jadikan akhlak kita ni yang terbaik eh? adakah kita dah jadikan media sosial kita ni uh, media sosial yang bermanfaat dan sebagainya eh? itu adalah tujuan solat uh, tujuan solat jadi uh, kena perbanyakkan baca al-Quran dan banyakkan solat Dan disebabkan itu juga, bulan bulan Ramadan ni uh, dikenali sebagai bulan simpati. Eh. Maksudnya kita masa bulan ni lah kita nampak uh, ramai orang-orang fakir dan miskin uh, sangat memerlukan. Eh, sangat memerlukan. Jadi, 
Siapa yang perlukan keperluan mereka tu? Memenuhkan keperluan mereka? Kita lah. Kita yang berkemampuan. Eh? Kalau adik-adik ni rasa tak berkemampuan, boleh datang ke Ustaz Islam. Eh? Boleh jumpa saya. InsyaAllah kita boleh bantu apa yang patut lah. Eh? Okay. Dan satu hadis Nabi SAW beritahu siapa yang memberi makan kepada orang yang lapak. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang dan memberi tempat bermalam kepada musafir. Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya daripada huru hari kiamat. Eh? Ya Allah Ta'ala. Ha, dan kita tak lari adik-adik. Eh? Dalam murah Ramadan ni antara keperluan, antara syarat. Biasa orang kita ni kita akan kita akan ikut cara Nabi SAW. Eh? Bila bulan suatu Ramadan kita akan perbanyakkan. Kiam. Ha, kiam ni maksudnya berdiri. Berdiri. Ha, berdiri ni bukan berdiri sajalah. Eh. Ha, berdiri maksudnya beribadat kepada Allah SWT. Eh. Selain daripada solat, kiam ni juga boleh ditafsirkan sebagai ha, kita baca Al-Quran, berzikir. Eh, maksud kita bangun malam tu, kita buat amal ibadah. Ha, kita bangun malam. Ha, maksud kiam. Eh. Sebenarnya orang yang beritika, eh, dia terpelihara daripada dosa-dosa dan akan diberikan ganjaran amal-amal kebaikan sama seperti orang yang melakukan semua amalan kebaikan. Eh? Dan kiau ni biasanya kita akan lakukan kat masjid lah. Buat kat bilik pun tak ada masalah. Eh? Tapi untuk niat itikaf, kita mesti niat di masjid. Nawaitul itikaf fi hadhal masjidi lillahi ta'ala. Saja aku niat itikaf eh? di dalam masjid kerana Allah ta'ala. Eh? Jadi apa yang akan apa yang akan didapati oleh orang-orang yang beritikaf ni? Nah, dia akan dapat Pahala orang-orang yang buat amal kebaikan dekat luar tu, eh, contoh orang-orang dekat luar tu, dia dapat buat macam-macam benda. Dia dapat bersedekah, eh, dia dapat uh, bagi orang fakir miskin makan, dia bagi dia boleh hantar orang pergi, orang hantar jenazah pergi kubur. Eh, jadi orang itikaf ni pun akan dapat pahala-pahala tersebut. Ah, ini hebatnya. Eh, ini adalah antara ganjaran yang Allah SWT janjikan. Dan sesiapa yang berdiri beribadat pada malam melayi latul qadar. Eh, ini cerita pasal malam melayi latul qadar. Eh. Man qama man qama imanan wa ihtisaban fi fi lailatil qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi siapa yang beribadat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan keihtisaban iaitu mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu taala akan diampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu insyaallah kita minta ampun pada Allah Subhanahu taala malam tu kita minta ampun pada Allah taala yang pertama-tama sekali minta ampun pada Allah minta ampun diri kita minta ampun ahli keluarga kita Eh? Baru lagi kita minta macam-macam Sebab dengan dosa ni lah Yang menyebabkan rezeki Allah tu Tak sampai kepada kita eh? Kalau adik-adik selalu minta eh? Selalu minta, Ya Allah aku tak cukup duit ya Allah. Kita kena tengok balik diri kita Adakah adakah dengan uh, Adakah sebab dosa kita tu uh, Menyebabkan rezeki Allah tidak sampai kepada kita eh? Eh? Kadang-kadang ada je kawan-kawan kita yang uh, Mungkin lah eh, dia tak jaga Solat sebagainya, ada je rezeki dia eh? uh, Tapi kita jangan dengan tertipu lah dengan dengan perkara tersebut eh? sebab apa sebab Firaun pun uh, sebab Firaun pun dapat rezeki yang banyak daripada Allah eh? tapi dia tak beriman pun pada Allah SWT eh? jadi kita kena elakkan apa yang kita minta daripada Allah Taala insyaallah apa yang apa yang saya cakap tadi tiga syarat tu yang pertama dia akan diberi eh? apa dia akan dapat eh? kalau tak dapat dia akan dijauhkan daripada musibah eh di musibah dan yang ketiga kalau dia tak dapat juga eh? pada hari kiamat nanti Allah Taala akan gantikan dengan kadar doa Apa yang dia doa tu Allah Ta'ala akan gantikan insyaAllah Dan dikatakan juga eh, Nabi SAW sabarkan Sungguh bulan Ramadhan telah datang kepada kamu Dalam bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Yang sesiapa yang terlepas daripadanya Maka dia terlepas daripada segala kebaikan Dan tidaklah terlepas daripada kebaikan Kecuali dia benar-benar orang-orang yang rugi eh? Jangan terlepas Eh, kalau boleh kita berlatih kiam ni mula daripada satu Ramadan. Eh, kita tak ada kita dah terlepas dah. Eh, Syaban Rejab eh, mungkin kita tak sempat. Eh, tapi kalau yang dah mula tu alhamdulillah subhanallah hebat. Eh. Mulakan dari malam ni. Eh. Mulakan kiam eh. Bangun dapat dua rakaat. Eh, dua rakaat pun dah baik dah sebenarnya. Eh. Sebab apa? Istiqamah tu lebih baik daripada buatan amal tapi tidak berterusan. Eh. Dapat dua rakaat. Setiap malam dua rakaat insya-Allah mudah-mudahan. Eh. Dan yang terakhir sekali adik-adik, poin yang terakhir adalah ketika di bulan Ramadan ni adik-adik kena banyak muhasabah diri. Eh? Sebab apa? Sebab dalam bulan ni adalah bulan kesabaran. Eh? Dalam bulan ni lah kita diuji dengan bermacam-macam. Eh? Yang pertamanya adalah lapar dan dahaga. Eh? Ini adalah ujian yang common, eh? yang biasa kita akan hadapi. Sebab ini adalah bulan puasa. Selain daripada itu, adik-adik sedang belajar. Eh? Jadi adik-adik akan hadapi ujian apa? Ujian apa? Ujian apa periksaan adik-adik? 
ujian assignment, ujian FYP, eh, pencarana itu, pencarana ini, eh. Jadi itulah yang akan dihadapi. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan kesabaran. Tapi bilang kesabaran. Eh? Ini adalah ganjaran untuk orang kesabaran, orang yang bersabar. Eh? Kena banyak bersabar. Eh? Sabar dapat pahala tak? Dapat. Dapat pahala. Okey, tak dapat apa-apa. Dapat pahala. Eh? Yang kedua, menjaga mulut dan perbuatan daripada, per, daripada perbuat, menjaga mulut dan perbuatan yang sia-sia. Ya, menjaga mulut dan uh, dan daripada perbuatan kita yang sia-sia. Yang kurangkan. Kurangkan uh, bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Eh, kalau boleh tak payah berbual lah. Tak payah berbual sangatlah dengan kawan-kawan kita. Benda-benda yang yang tidak bermanfaat. Eh? Eh? Uh, dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Main game. Mungkin nak main game. Eh? Tapi kurangkanlah main game. Eh? Uh, banyak ke baca Al-Quran lebih baik. Lainlah awak main game. Uh, awak teka, ok, uh, sambung eh Alif lam mim, lepas suka orang sana Zalikal kita pula rawiyah fi udalil mutaki uh, Macam tu, uh, itu bagus juga eh? uh, eh? Kalau lah ada macam tu eh? Kalau lah ada macam tu eh? Kurangkan perbuatan yang sia-sia Sebab ia mengurangkan pahala Puasa kita eh? Mengurangkan pahala puasa Mengurangkan perbuatan-perbuatan makro eh? Kurangkan perbuatan-perbuatan makro eh? uh, Fikir sangat pasal makanan Ya eh? uh, Terlalu, uh, selalu sangat cakap, uh, selalu sangat cakap perkara-perkara yang sia-sia. Eh? Mencarut tak hilang dari mulut kita. Eh? Suatu so, yang dalam puasa ni, kita kena kurangkan perkara-perkara tersebut. Eh? Eh, saya faham, eh, ada adik semua jiwa muda. Eh? Uh, tapi, itu bukan alasan untuk kita tidak langsung berusaha eh? untuk uh, keluarkan diri kita daripada uh, daripada uh, nafsu kita yang ammarah. Kita panggil lah. So, ammarah. Dan yang terakhir sekali, menyesali setiap perbuatan dan sentiasa ingin bertaubat. Eh? Uh, dalam bulan puasa ni, uh, kita kena banyak. Eh? Tadi doa yang saya bacakan tadi, Allahumma inna ka'afun karim tuhibul afwa fa'afu anna. Banyakkan baca. Eh? Itu doa kita mohon ampun. Eh? Kita benar-benar ingin bertaubat kepada Allah SWT. Banyakkan baca doa tu. Banyakkan baca doa, Allahumma inna ka'afun karim tuhibul afwa fa'afu anna. Dan kita ingin bertaubat kepada Allah SWT. Eh? Dan taubat ni bukan taubat yang saya saja. Allah aku taubat, ya Allah. Tapi sebab lagi kan. Taubat dan tinggalkan. Taubat dan tinggalkan. Taubat dan tinggalkan. Eh? Saya pun uh, tidak tahu latar belakang adik-adik. Eh? Kita sendiri tahu diri kita macam mana. Kita rasa orang kita tengok kita baik. Eh? Tapi sebenarnya kita tahu kita punya perangai ni macam mana. Jadinya kita kena ubah sendiri. Eh? Supaya di akhirat kelak nanti kita tidak tak malu dengan orang. Macam ni rupanya perangai dia. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, minta ampun. Eh, kita kena menyampun banyak-banyak pada Allah SWT. Eh, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian adik-adik. Eh. Kena tentang persediaan kita. Saya ulang sedikit poin-poin yang yang kita boleh buat nanti. Yang pertama adalah saya ingatkan tadi, perbaiki niat kita. Yang kedua, perbanyakkan doa. Banyakkan doa. Kemudian, banyakkan baca Al-Quran. Eh, banyakkan baca Al-Quran. Banyakkan solat. Banyakkan solat sunat. Eh? Eh, solat sunat. Eh, solat, solat fardu tak boleh tambah. Solat sunat boleh tambah. Ha? Solat sunat, solat fardu tak boleh kurangkan ha? Ha? Boleh, Tak boleh tambah ha? Itulah solat fardu ha? Tapi solat sunat, tambah boleh ha? Banyakkan solat sunat Banyakkan bersedakah ha? Berbanyakkan kiam ha? Bangun setiap malam, solat sunat pada masa tersebut Berbadat pada Allah SWT Dan yang terakhir, muhasabah diri Penting. Ha? Supaya amalan puasa kita tidak sia-sia Muhasabah diri inilah yang Yang akan kita akan perbaiki niat kita nanti Contoh kita dah, ya Allah aku dah jauh sangat dah ni Sepatutnya uh, Uh, Ramadan ni aku dapat aku dapat khatam tapi tak dapat khatam eh. kau ni kita usaha lah semula eh. ya Allah aku nak khatam eh, baca balik eh. dah banyak sangat kita tinggal baca balik eh, niat balik supaya Allah, Allah SWT sampaikan niat kita insyaAllah uh, saya kira itu saja perkongsian saya sampai masa dah ni kata Faizuan pun dah muncul maksudnya dah nak habis dah tu <laughs> ok Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kau belum lagi? Belum lagi? Ada isi lagi? Sikit lagi? Sikit lagi? Alamak, mencelak, tercelak celah pula dah. Apa tak apa. Semoga kita semua dapat. Uh, dapatlah sedikit sebanyak. Eh. Uh, saya pun, saya yang cakap ni pun saya pun pendosa. Eh. Uh, saya pun tak tahu dekat akhirat nanti, dekat siapa yang saya yang akan saya minta maaf. Eh. Tapi kita kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Dia, dia. Uh, sebab tu kita kena muhasabah diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT kan kan pandang kita eh Allah Taala akan sentiasa sayang dekat kita. Eh, kita kena banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta pada 
Syarah yang hampir syarah. Minta markah sikit. Kata minta markah sikit. Minta ke Allah. Ya Allah aku nak markah lebih. Ya Allah. Aku nak, minta, aku nak markah lebih. Aku nak grab. Dengan dengan anugerah diraja. Ha, contoh. Minta ke Allah. Minta ke Allah. Kalau kita minta, banyak minta ke Allah lah akan sayang kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Aku luka uli hadha wa astaghfirullah al-azim alim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru betul lah mak. Silap masuk je Ustaz. <laughs> Ustaz boleh bagi salam dah masuk dah. Okey Alhamdulillah dan demikian tadi uh, perkongsian eh, sedikit sebanyak selama lebih kurang dalam 50 minit ni. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz uh, Amir Ishad Saim, pegawai pegawai Halal Islam UTM. Alright. Uh, itulah sedikit angkuman saya rasa yang saya paling uh, touching eh, masuk ialah kita muhasabah diri, kita kenal diri kita. Maksudnya, kalau saya lah, saya tafsirkan begini. Kalau kita, di bulan Ramadan ni, kalau kita sebelum ni, ibadat kita pun tak seberapa. Tapi kalau bulan Ramadan, kalau kita tengok contoh orang yang, kita, kawan kita, oh, ni uh, rajinnya solat kan, banyak baca Quran. Tapi kita ikut kemampuan kita, kita up sikit level kita. Kalau sebelum ni, satu hari tu kan, Fatihah je kita baca kan, up sikit kan. Up sikit, tambah satu surah lagi, esoknya up lagi sikit kan. Janganlah kita nak terus satu judut satu hari macam kawan kita. Nanti tak sekejar, kita tinggal terus. Betul tak Ustaz eh? Jadi kita kita kenal diri kita, kita yang cuba upgrade diri kita tu. Kita ada perubahan sikit supaya lepas uh, habis Ramadan ni, kita ada satu level baru bagi diri kita, khususnya dalam uh, kita punya akhlak, kita punya ibadat dan sebagainya Ustaz eh? Jadi kita kenal diri kita, kita berubah atas kapasiti kita. Asalkan, asalkan kita cuba, cuba saya kepada kita berubah. Dulu saya macam tu juga kan, tengok, kawan aku ni satu jus. Satu hari, lagi dahsyat, satu jus setiap kali lepas solat. Alamak, kan aku kena buat ni. Tak terkejar, tinggal terus. Ah ha, bahaya. Betul. Jadi kita kena tahu level kita mana kan slow-slow kan. Jangan drastik. Drastik kita tinggal terus. Ustaz, eh? right, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz eh, atas perkongsian ni. Jadi kita buka kepada uh, soalan eh, daripada para uh, penonton kita pada hadirin, pada adik-adik pelajar. Ada soalan, silakan nak, nak, kalau segan nak tanya buka mic ni, kalau boleh buka mic lah eh. Kalau segan lah, boleh type dekat chat pun boleh. Silakan, soalan tak? Tak ada soalan paling famous uh, setiap kali dalam mata ni, korang idung batal puasa. <laughs> tak puasa <laughs> je. <laughs> kita nak sama-sama kita refresh eh, saat eh. InsyaAllah. Okay, soalan. Ada soalan tak? Silakan. Oh, semua dah mantap eh. <laughs> ada soalan? Silakan. Ah, kawan-kawan pesyarah pun kau ada soalan? Dr. Juan, ada soalan Dr. Juan? Dr. Juan ni macam saya biasa ni. Oh, itu Dr. Juan ada minta ni. Lupa saya tukar tu. Kadar zakat. <laughs> oh. Ingatkan dia minta zakat tadi, Ustaz. Ya, <laughs> Kita ada soalan? Tak ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, saya tanya soalan lah Ustaz. Ada yang ada soalan, boleh tulis kat chat tu. Ustaz, uh, biasanya uh, bulan Ramadan ni yang paling uh, dikejar ialah 10 malam terakhir Ustaz kan? Ya. Yeah. Iaitu kita nak cari malam Lailatul Qadar. Hmm. Jadi Ustaz ada tak apa ciri-ciri yang kita boleh uh, cakap apa eh? Uh, kenal macam mana? Rata kau dah tahu apa, apa amalan yang paling terbaik kita boleh buat Ustaz? Okey. Amalan yang terbaik, terbaik sebenarnya pada malam Lailatul Qadar ni adalah apa amalan yang biasa kita lakukan. Ha, eh? Contoh pada malam tu kita nak bersedekah. Malam tu kita ni malas solat lah. Eh? Tak, bukan, bukannya apa eh. Contoh eh kita kita ni bukan orang yang solat. Eh? Bukan orang solat, yang rajin solat sunat. Kita nak sedekah malam tu. Bagi sedekah. Kita bagi sedekah malam tu. Ha, bagi sedekah banyak-banyak. Eh? Kalau kalau orang tu rajin solat sunat, banyakkan solat sunat. Eh, itu amalan terbaik. Amalan terbaik adalah amalan yang kita, yang kita ada. Eh? Kita kena mula dari dari puasa, puasa yang pertama lah. Masa tu kita nak mula. Eh? Jadi kita akan terbiasa. Ha, tu kita, saya cakap tadi. Eh, kita nak mula dari awal. Kita nak, kita nak dapat momentum, kita kena mula dari awal. Eh? Kita akan tahu, uh, kita akan kenal diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kita akan tahu malam orang lain itu kadar ni macam mana. Ha? Uh, InsyaAllah eh, kita akan dapat rasa sendiri bila mana malam tu uh, kita rasa tenang, kita rasa uh, uh, 
Allah SWT sangat dekat dengan kita eh. Kita rasa diri kita ni sangat-sangat tawajuh kepada Allah SWT InsyaAllah mudah-mudahan Okay Mungkin eh, amalan terbaik lah Amalan yang kita dah biasa buat Kita tingkatkan lagi Ustaz eh. Ya betul Alhamdulillah So ramai yang left ni Ustaz sebelum ada kelas nanti ni Sekejap lagi ni tak apa. Tapi tak apa um, uh, Apa nama ni Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadid Ustaz Okay yang kita jemput khas pada hari ini dapat kita manfaatkanlah sebagai persediaan kita untuk kita menempuh Ramadan yang tak 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 berapa jam lagi tinggal ni eh. Tak berapa jam lagi tinggal ni maghrib ni dah masuk Ramadan dah. Malam ni dah jangan lupa terawih eh. Okay. Ha. 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 Kat masjid kalau boleh eh. Masjid UTM buka macam biasa eh. Buka buka insya-Allah. Ha. Dia boleh jemput masjid UTM tu feel sikitlah eh. Jemaah tapi kita ikut SOP lah. Bawa sejadah eh. Bawa sejadah besar pakai mask. Okey. Uh, scan suhu, scan masjah terus, settle kan uh, okay, Sekarang kan, bukan malaikat je catat kita eh <laughs> Masjah terus pun nak catat juga kehadiran kita Tak apa, kita ikut je, janji kita boleh pergi masjid Alhamdulillah, jadi Ustaz Sekali lagi saya mewakili uh, Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar uh, Jabatan Kimia dan juga Jabatan Kuasa Pembangunan Pelajar Bukti Sains uh, Di bawah payung My Roadmap Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Atas kongsian yang Ustaz uh, berikan pada hari ini Semoga apa yang kita sama-sama dengar hari ini dapat kita manfaatkan khusus untuk kita menempuh bulan Ramadan Al-Mubarak yang memang dah tak berapa jam lagi tinggal. Kita akan menempuh satu bulan yang penuh barakah, penuh rahmat dan semoga dapat kita bertemu dengan Laila Tukadar insyaAllah. Amin. Amin. Kita jumpa amin. lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengan Tasbih Kefarah. Assalamualaikum. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر